আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মনিশঙ্কর দেবনাথ প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ শ্রী স্মৃতি সরকারি কলেজ মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ আজকে আলোচনা করব ব্যবস্থাপনা বিবিএ সম্মান প্রথম বর্ষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অধ্যায় একাদশ প্রেশনা থেকে আলোচ্য বিষয় মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব ও হার্জবার গিদ্দি উপাদান তত্ত্বের পার্থক্য প্রেশনা ও মনোবলের সম্পর্ক তো আব্রাহাম মাসলো উনি দিয়েছেন মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব হার্জবার্গ উনি দিয়েছেন দ্বি উপাদান তত্ত্ব তো দুটি তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তত্ত্ব দুটির মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান তো মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বটি হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক পাঁচ স্তর বিশিষ্ট জৈবিক চাহিদা নিরাপত্তার চাহিদা সামাজিক চাহিদা আত্মতৃপ্তির চাহিদা আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা আর হার্জবার্গির দ্বি উপাদান তত্ত্ব দুটি হচ্ছে একটি হচ্ছে প্রেশনামূলক আর একটা হচ্ছে হাইজিন ফ্যাক্টর বা রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান তো মাসলো চাহিদা সোপান তত্ত্বের সর্ব প্রথম যে দুটি স্তর জৈবিক চাহিদা ও নিরাপত্তার চাহিদা এই দুটি চাহিদা হার্জবার্গের হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান যেমন বেতন তারপর চাকরির নিরাপত্তা এই দুটো বিষয় যদি কাম্য স্তরই থাকে তাহলে কর্মীরা খুব বেশি একটি অসন্তুষ্ট হয় না এই দুটো যদি কাম্যমান থাকে তারপর কর্মীদের মধ্যে উপরে তিনটি চাহিদা দেখা দেয় যেমন কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি তাদের সম্মান মর্যাদা এই বিষয়গুলো আর পার্থক্যের বিষয় যদি আমরা আলোচনা করি মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে মানুষের চাহিদা হচ্ছে প্রেশনার ভিত্তি হচ্ছে অভাব বা চাহিদা আর হার্জবার্গের তত্ত্বের মূল ভিত্তি হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানে কর্মস্থলে কর্মীদের কাজের প্রভাব বিস্তারকারী যে উপাদান সে উপাদানগুলো উপাদানের প্রকৃতি মাস্টারের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রেশনামূলক অর্থাৎ যে উপাদানগুলো যে উপাদানগুলো দিয়ে কর্মীদেরকে প্রেশনা দেওয়া সম্ভব সে উপাদানগুলোর কথা উনি বলেছেন অর্থাৎ একটা চাহিদা পূরণ হয়ে গেল নতুন আর একটা চাহিদা তৈরি হলো আবার ওই চাহিদা কি কি উপকরণের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব ওই বিষয়গুলো ওনার তথ্যের মধ্যে এনেছেন আর হার্জবার্গের উপাদানের তত্ত্ব হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণমূলক এবং প্রেশনামূলক এই দুটি উপাদান তো তত্ত্বের গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে মাস্টার চাহিদা সোপান তত্ত্বটি হচ্ছে একটি মনস্তাত্ত্বিক এবং বৈশ্বিক বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে আর হার্জবার্গের তত্ত্বটি হচ্ছে যে সকল উপাদান কর্মীদের কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই উপাদানগুলো উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে আর মাস্টার চাহিদা সোপান তত্ত্বের ক্ষেত্রে আর্থিক যে প্রণোদনাটা এই বিষয়টা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর হার্জবার্গের তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই আর্থিক প্রণোদনাটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি আর যে সকল উপাদান মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে প্রেশনা দিতে পারে ওই বিষয়গুলো সকল প্রয়োজনেই মাস্টার চাহিদা সোপানের তত্ত্বের বিষয়বস্তু আর হার্জবার্গের তত্ত্বের ক্ষেত্রে সকল প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ নয় যেমন একটা প্রতিষ্ঠান নিম্ন শ্রেণীর যে কর্মচারীরা আছে তাদের প্রয়োজন মনে করা হয় যে প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করে থাকে তো ওই যে উপকরণগুলো বা প্রয়োজন এটা নির্ধারণ বা প্রণোদনের ক্ষেত্রে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারপর উপাদানের প্রভাব মাস্টার চাহিদা সোপান তত্ত্বের ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে যে সকল উপাদান কর্মীদেরকে উদ্দীপ্ত করতে পারে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে শুধু প্রেশনামূলক যে উপাদানগুলো সবগুলি প্রেশনামূলক আর হার্জবার্গের যে রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান এবং প্রেশনামূলক উপাদান সেক্ষেত্রে শুধু মনে করা যে রক্ষণাবেক্ষণমূলক যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো কর্মীদেরকে প্রেশনা দিতে পারে না শুধু ওই যে প্রেশনামূলক যে উপাদানগুলো মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর সেইগুলো কর্মীদেরকে প্রেশনা দিতে পারে আর তত্ত্বের ধরন যদি বলা হয় তাহলে মাস্টার চাহিদা সোপান তত্ত্বটি হচ্ছে মূলত বর্ণনামূলক এবং সাধারণ মানের মনে করা হয় আর হার্জবার্গের যে উপাদান তত্ত্বটি এটি মাস্টার চাহিদা সোপানে একটি ভর্তিত রূপ মনে করা হয় এটা হচ্ছে কি কর্মকেন্দ্রিক বাস্তব ধর্মী এবং একটি সুনির্দিষ্ট একটি বিষয় আর প্রয়োগের ক্ষেত্র হচ্ছে সকল ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে সকল পেশার মানুষের ক্ষেত্রে মাস্টার চাহিদা সোপান তত্ত্বটি লক্ষ্য করা যায় প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 
আর হার্জবার্গের যে উপাদান তত্ত্বটি হচ্ছে উচ্চ স্তর বা কর্মী বা নির্বাহীদের উপর এই তত্ত্বের প্রয়োগটা লক্ষ্য করা যায় তো হার্জবার্গ মনে করেছেন যে রক্ষণাবেক্ষণ যে মূল রক্ষণাবেক্ষণমূলক যে উপাদান এই উপাদানগুলো দুই একটি বিষয় যেমন বেতন তারপর নিরাপত্তা কর্মীদেরকে প্রেশনা দিতে পারে আবার রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান যদি প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত করা না যায় কাম্যমানের বজায় রাখা না যায় তাহলে কিন্তু আবার কর্মীদেরকে প্রেশনা দেওয়া সম্ভব না দুজনেই কিন্তু কর্মীদের প্রয়োজন নির্ধারণ এবং এই প্রয়োজনগুলো পূরণের মাধ্যমে কিভাবে কর্মীদের প্রেশনা দেওয়া যায় এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন সুতরাং বিভিন্ন জন এই মাস্ট এই প্রেশনার বিভিন্ন তত্ত্বের উপর কাজ করেছেন তত্ত্ব কিভাবে দেওয়া যায় তবে এই দুজনের তত্ত্ব মাস্টার চাহিদা সোপান তত্ত্ব এবং হাজবার্গের দিয়ে উপাদান তত্ত্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অতিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দুটো তথ্যরই যথেষ্ট গুরুত্ব বিদ্যমান রয়েছে এখন আলোচনা করব প্রেশন মনোবলের সম্পর্ক তো প্রেশনা হচ্ছে কর্মীদেরকে কাজের প্রতি উৎসাহিত এবং প্রণোদিত করার একটি বিষয় আর মনোবল হচ্ছে মূলত কর্মীরা যে কাজ করে সেই কাজের প্রতি বা উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি বা সামষ্টিকগত যে আচরণ সেই কাঠামোই হলো তাদের মনোবল তো এবং প্রেশনা এবং মনোবল এই দুটো বিষয় কিন্তু ওই মানুষের মনের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় প্রেশনা ছাড়া কর্মীদের মনোবল শক্ত হয় না আবার মনোবল যদি না থাকে তাহলে তাহলে আবার কর্মীদেরকে প্রেশনা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না তো কাজের প্রতি যদি কর্মীদের উৎসাহ বাড়ে অর্থাৎ যদি প্রেশনা দেওয়া যায় তাহলে তাদের মনোবলও বৃদ্ধি পায় আর একটা বিষয় হলো যে কর্মীদের মনোবল কেমন হবে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে একটা প্রতিষ্ঠানে প্রেশনা দান পদ্ধতির উপর কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের উপর তো একটা প্রতিষ্ঠানের প্রেশনা যদি উচ্চ পর্যায়ে থাকে তাহলে কর্মীদের কার্যসন্তুষ্টিও বেশি থাকে এবং তাদের মনোবল উচ্চ হয় এবং প্রতিষ্ঠান উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি বেড়ে যায় আর যদি প্রেশনা যদি কম থাকে নিচু পর্যায়ে থাকে তাহলে তাদের কার্যসন্তুষ্টি হবে নিম্নমানের এবং তাদের মনোবলটা হবে নিম্ন এবং উৎপাদনশীলতা আলটিমেটলি কমে যাবে তো প্রেশনা মনোবলের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় প্রেশনা ছাড়া যেমন কর্মীদেরকে কার্যসন্তুষ্টি আসে না তেমনি কার্যসন্তুষ্টি না থাকলে মনোবলও উন্নত হয় না সুতরাং দুটি বিষয় মানুষের মনের সাথে সম্পর্কিত দুটো বিষয়ই একটা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে তো মনোবল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা প্রাতিষ্ঠানিক যে ভূমিকা রয়েছে তার পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনও একজন মানুষের মনোবল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো প্রেশনা মনোবল দুটি বিষয় একটি আরেকটির সাথে জড়িত তো আজকের মতো এখানে সমাপ্তি সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি